Hello everyone and welcome back to my channel. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. Today's video, we will discuss the colon. The colon's remaining parts. Ascending colon, transverse colon, descending colon. Okay? If you look at this diagram, so ileum, here is the end of the colon. 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 पोर्शन विच इज कॉल्ड ट्रांसफर्स कॉलॉन एंड देन जो नीचे की तरफ आ रही है दिस इज वॉट वी कॉल द डिसेंडिंग कॉलॉन फिर जो लेटर बिट्स हैं रेक्ट्रामेनल केनाल सिगमेंट कॉलॉन इन पे अलग चैप्टर्स हैं पूरे पूरे ठीक है तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे टूडे असेंडिंग कॉलॉन ट्रांसफर्स कॉलॉन एंड डिसेंडिंग कॉलॉन इज द टॉपिक अच्छा जब असेंडिंग कॉलॉन ऊपर की तरफ मूव करती है तो ट्रांसफर्स कॉलॉन के साथ जहां ये मिलती है इसे हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं इस टर्न को इस मोड को एक नाम दिया जाता है इसी तरह जब डिसेंडिंग कॉलॉन डिसेंडिंग कॉलॉन और ट्रांसफर्स कॉलॉन इस जंक्शन पर मिलते हैं तो इस जंक्शन को भी एक नाम देते हैं और उनको नाम याद रखने का आसान तरीका है देखो ये राइट साइड ऑफ योर बॉडी है ये लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी है सो इसे हम नाम देते हैं राइट कॉलिक फ्लैक्चर इसे नाम दिया जाता है लेफ्ट कॉलिक फ्लैक्चर आसान सी बात है ना इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है ठीक है कॉलॉन की आज जो एनाटमी हम डिस्कस करेंगे तीनों पार्ट्स ऑफ कॉलॉन असेंडिंग ट्रांसफर्स एंड डिसेंडिंग इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इनकी लेंथ कितनी है फिर इनके रिलेशनशिप्स क्या हैं इनके एंट्री साइड पे क्या रिलेशन है पोस्टरी साइड पे क्या रिलेशन है ऑल दिस इज इंपॉर्टेंट स्टाफ ठीक है लेकिन यहाँ एक आपको मैं चीज इंटीमेट ये कर दू कि आपने मेरी इस वीडियो को एक और वीडियो के साथ मिला के देखना है और वो वीडियो थी इंट्रोडक्शन टू लार्ज इंटेस्टाइन मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो बनाई थी इंट्रोडक्शन टू लार्ज इंटेस्टाइन उसका लिंक ये रहा पहले वो वीडियो देखेंगे तो उसके बाद ये आज की वीडियो समझ में आएगी ठीक है तो आइए स्टार्ट करते हैं असेंडिंग कॉलॉन असेंडिंग कॉलॉन की लेंथ रफली है कितनी 12.5 सेंटीमीटर इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सीकम सीकम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी टू द इंफीरियर सर्फेस ऑफ द राइट लोब ऑफ द लेवर Here it bends to the left to form the right colic flexure. It is covered by peritoneum on three sides. Now, uh, now uh, they are particularly talking about ascending colon. Ascending colon शुरू कहाँ से होती है? From the cecum. ये cecum है, तो cecum से ये start होती है और यहाँ तक आती है, यहाँ पे right lobe of liver होता है. So inferior border of the right lobe of the liver से फिर ये turn कर जाती है left की तरफ. ये जो left की तरफ turn करती है, इसको हम transverse colon कहते हैं और इस junction को हम कहते हैं right colic. जंक्शन या लाइट राइट कॉलिक फ्लैक्चर तो ये सारी टर्मिनोलॉजी जो यहाँ लिखी है वो एक्चुअली आपको पता होनी चाहिए यू शुड बी एबल टू लोकेट राइट कॉलिक फ्लैक्चर किधर है यू शुड बी एबल टू टेल के ये किस तरह राइट सरफेस ऑफ द लिवर के नीचे है एंड इट इज रिट्रो पेरिटोनियल बेसिकली तो तीन साइड से तो ये कवर होती है इधर से इधर से और सामने से विद अ पेरिटोनियम लेकिन पोस्टर साइड से कवर नहीं होती ठीक है एंटीरियर रिलेशन इसके क्या है इट इज रिलेटेड टू द क्वाइल ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन यानी पूरे जो राइट right साइड पे या सेनिंग कॉलॉन है इसके आगे यहां पे एंटीरियरली लूप्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मौजूद होते हैं ठीक है एंड पोस्टीरियरली क्या मौजूद होता है इट इज रिलेटेड टू अ फ्यू मसल्स एंड अ फ्यू नर्व्स एंड दीज आर एलियाकिस मसल क्वाड्रेटस लंबोरम मसल ट्रांसफर डामिनस लेटरल कुटेनियस इलियो एंगवाइनल इलियो हाइपोकेस्ट्रिक नर्व इन द राइट किडनी दिस इज अ बेट दैट यू हैव टू मेमोराइज ये आपको याद रखना है क्योंकि ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है ठीक है नाउ राइट कॉलिक फ्लैगजर मैं बार बार बता रहा हूं जहां असेंडिंग कॉलॉन और ट्रांसफर कॉलॉन आपस में मिलते हैं यहां पर ये जो टर्न मोड ये जो एंगल बनता है इसे कहते हैं राइट कॉलिक फ्लैक्चर यह इसका दूसरा नाम है हेपैरिक फ्लैक्चर हेपैरिक क्यों क्योंकि यहां पर लिवर मौजूद है यू सी इट इज द लिवर हेयर राइट लोब ऑफ द लिवर सो आई दर यू कॉल इट द राइट कॉलिक फ्लैक्चर और यू कॉल इट द हेपैटिक फ्लैक्चर इज द सेम थिंग ओके नाउ द राइट कॉलिक फ्लैक्चर राइज एट द जंक्शन ऑफ द असेंडिंग कॉलॉन एंड द ट्रांसफर्स कॉलॉन ये बात समझ में आ गई हेयर द कॉलॉन बैंड फॉरवर्ड डाउनवर्ड एंड टू द लेफ्ट द फ्लैक्चर लाइज on the lower part of the right kidney and here superiorly it is related to the colic impression of the inferior surface of the right lobe of the liver so basically agar aapne meri pichli videos dekh rakhi hain aur aap ek ek word ko samajh rahe hain to ye paragraph samajhna aapke liye is not a big deal okay now transverse colon so that's all about the ascending colon ab baat karte hain transverse colon ki अच्छा एक बात यहाँ बता दूं यहाँ मेजर ग्रॉस एनाटॉमी डिस्कस हुई है आर्टीरियल सप्लाई ये एक पूरा अलग से चैप्टर है नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें ब्लड सप्लाई ऑफ कॉलॉन अलग से डिस्कस होगी ऑल्सो जो इंट्रोडक्शन की वीडियो मैंने आपको बताया कि वो आपने पहले देखनी है बाद में की वीडियो देखनी है उसमें ब्लड सप्लाई हमने डिस्कस की हुई है ठीक है तो ट्रांसफर्स कॉलॉन की आप बात करते हैं ये जो ट्रांसफर्स कॉलॉन है ये 
actually it's not a straight horizontal part of the colony and it's not moving straight like this it is actually hanging down in fact jo iska initial part hai wo thoda sa inferior hota hai and then it starts moving upward like this okay so it's a hanging structure and it's a very long structure you see transverse colon is about 50 cm long bhai kafi lambi chaudi kism ki colon hai theek hai ye ascending colon kitni thi only 12 and a half cm long but this one is 50 cm long it extends across the abdomen from the right colic flexor to the left colic flexor yani right colic flexor se leke kahan tak chal rahi hai ye left colic flexor ke beech mein jitni ye kuch hai this is all the transverse colon and it is not actually transverse but it hangs low as a loop theek hai thoda sa niche hang karti hai fine it is suspended by the transverse mesocolon ye hum already introductory video mein pad chuke hain iske anterior relations kya hai great romentum पोस्टीरियर रिलेशंस क्या हैं सेकंड पार्ट ऑफ द डियार्डनम ये डियार्डनम को क्रॉस करता है हेड ऑफ पैंक्रियास को क्रॉस करता है एंड आल्सो सम लूप्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन नाउ ये जो ट्रांसफर्स कॉलोन है ये इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट है कि इसके एक्चुअली दो पार्ट्स हैं द इनिशियल पार्ट इज डेरेवेटिव ऑफ द मिड कट एंड द लेटर पार्ट इज द डेरेवेटिव ऑफ द हाइंड कट सो देर आर सम डिफरेंसेस क्योंकि ये एम्ब्रियोलॉजिकली अलग अलग ओरिजिन है इसीलिए इस पार्ट ऑफ द ट्रांसफर्स कॉलोन की कुछ पेक्यूलैरिटीज डिफरेंट है इस पार्ट ऑफ द ट्रांसफर्स कॉलोन से और वो डिफरेंसेज यहाँ बहुत अच्छे से एक टेबल बना के डिस्क्राइब किए हुए हैं सो इनको पहले एक नजर देख लेते हैं के जो राइट टू थर्ड ऑफ द ट्रांसफर्स को लॉन है यानी जो राइट साइड पर है इस तरफ वाला पार्ट ये वो पार्ट है जो मिड गट से ड्राइव हुआ है और जो लेफ्ट पार्ट है विच इज ड्राइव फ्रॉम द हाइंड गट ठीक है तो ये दो पार्ट्स में हम इनको डिवाइड करते हैं राइट टू थर्ड एंड लेफ्ट वन थर्ड अब जो राइट टू थर्ड है इट इज डेरेवेटिव ऑफ द मिड गट इसीलिए जो इसकी नर्व सप्लाई है विच इज फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द वेगस क्योंकि बाकी की भी सारी जो मिड गट है उसको वेगस ही सप्लाई करती है लेकिन जो लेफ्ट वन थर्ड है ट्रांसफर्स को लॉन का दे आर सप्लाइड बाय द पेल्विक स्प्लैंक नेक ब्रांचेस एस टू एस थ्री एस फोर और यही सिलसिला होता है बाकी की हाइंड गट के डेरिवेटिव का सो so ये जो हाइंड गट का डेरिवेटिव है स्प्लैंक नेक नर्व पेल्विक स्प्लैंक नेक ये जो मिड गट का डेरिवेटिव है वेगस तो एक तो नर्व सप्लाई का डिफरेंस हो गया फिर आर्टीरियल सप्लाई का भी डिफरेंस है आर्टीरियल सप्लाई मिडल कॉलिक ब्रांच ऑफ द सुपीरियर मिजेंट्रिक एंड असेंडिंग ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कॉलिक डिफरेंट आर ट्रीज फॉर मिड गट एंड हाइंड गट पोजिशन राइट टू थर्ड इज डिसेंडिंग टिल अम्बलाइकस एंड लेफ्ट वन थर्ड इज असेंडिंग टिल लेफ्ट हाइट होको इसका मतलब ये है कि जो अगर इसको मैं राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर दूँ राइट टू थर्ड एंड देन वन थर्ड तो ये जो राइट पार्ट है इट इज अ लिटिल डिसेंडिंग और अगर आप लेफ्ट पार्ट को देखें सो इट इज असेंडिंग सो एक इसकी मॉर्फोलॉजिकल एंड एथमिकल पोजिशन में भी डिफरेंस है सो इन दोनों पार्ट की पोजिशन में क्या डिफरेंस है आर्टरियल सप्लाई एंड नर्व सप्लाई ये हाई ईल्ड टेबल है जो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ट्रांसफर्स कॉलोन आधी से थोड़ी कम ड्राइव है फ्रॉम मिड गट और बाकी का जो हाफ है इट इज ड्राइव फ्रॉम द हाइंड गट तो अलग अलग इसके ओरिजन है ठीक है अब ये जो ट्रांसफर्स कॉलोन है जब ये डिसेंडिंग कॉलोन के साथ यहां पे मिलती है तो अब इस मोड को इस टर्न को इस राउंड अबाउट को क्या नाम देते हैं इट इज आइदर कॉल्ड लेफ्ट कॉलिक फ्लैक्जर क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर है या इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्प्लीनिक फ्लैक्जर क्योंकि यहां इसके पोस्टीरियर रिलेशन में देर वी हैव स्प्लीन देर ओके सो द लेफ्ट कॉलिक फ्लैक्जर इज ऑल्सो कॉल्ड स्प्लीनिक फ्लैक्जर इट लाइज एट द जंक्शन ऑफ द ट्रांसफर्स कॉलोन एंड द डिसेंडिंग कॉलोन ठीक है हेयर द कॉलोन बेंड्स डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स द फ्लैक्जर Lies on the lower part of the kidney and diaphragm, and behind the stomach and below the anterior part of the spleen. So, spleen is in relation. Me, the flexure is attached to the eleventh rib by a horizontal ligament. Ye dekho ek major difference hai the phrenicocolic ligament. Yahan par ek ligament maujood hota hai. That ligament is called phrenicocolic ligament. Ye ligament hang out karta hai, suspend karta hai, support provide karta hai is colon. के पार्ट को ऐसा कोई लिगमेंट राइट साइड पे मौजूद नहीं होता इट्स ओनली प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ओके राइट नाउ डिफरेंसेस इन हेपेरिक फ्लैक्चर एंड स्प्लिनिक फ्लैक्चर इज अनदर इंपॉर्टेंट टेबल जो आपको पता होना चाहिए सो इफ यू लुक अराउंड एट दिस टेबल दिस इज अनदर वेरी हाई ईल्ड टेबल जिसमें हेपेटिक फ्लैक्चर जो कि राइट साइड पर होगा और स्प्लिनिक फ्लैक्चर जो कि लेफ्ट साइड पर होगा इसमें डिफरेंसेज हैं ठीक है सो जो हेपेटिक फ्लैक्चर है विच इज ऑन द राइट साइड और ये एक डिफरेंस भी है कि इट इज ऑन द राइट साइड एंड द स्प्लिनिक फ्लैक्चर इज एक्चुअली प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड इजी Now 
the hepatic flexure has a right angle and the splenic flexure is at an acute angle so if you look at this diagram um, try to understand what does these angle talk about so agar hum right side wale is hepatic flexure ki baat kare so you look this is more or less a 90 degree angle but if you look here this is uh, this is not a 90 degree angle rather it's an acute angle it lies on the kidney the right hepatic flexure and that is on the spleen okay the left hepatic flexure isi din ke naam hai is splenic flexure and jo right side pe hai it is called hepatic flexure kyunki yahan pe uh, liver is ke connection mein okay so there is no ligament attached but here we have phrenico colic ligament yani if this is the ascending colon this is the transverse colon this is the descending colon and we complete it like this so ye wala jo um, flexure hai splenic flexure yahan pe ek ligament hai jo usko rib ke sath connect karta hai and that ligament is called phrenico colic ligament phir inki lamba vertebrae jo relationships hai wo bhi different hai so right jo कॉलिक फ्लैक्शन है इट इज प्रेजेंट इन द लंबार वर्टिब्री टू और ये जो लेफ्ट साइड का ये थोड़ा सा ऊपर होता है इसीलिए इट इज प्रेजेंट एट ट्वेल्थ थ्रोसिक लंबर वर्टिब्री ओके सो ओवरऑल दिस पर्टिकुलर टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जाम में अक्सर पूछे जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन हेपेरिक फ्लैक्शन एंड स्प्लेनिक फ्लैक्शन तो ये बात हो गई जनाब लेफ्ट कॉलिक फ्लैक्शन की डन नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डिसेंडिंग कोलन एज द नेम इंडिकेट्स दिस इज द कोलन पार्ट व्हिच इज कमिंग डाउन एंड इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर्स लॉन्ग अब तक हमने जितनी भी कोलन के पार्ट्स पढ़े हैं उसमें सबसे लेंदी पार्ट था ट्रांसवर्स कोलन का ओके नाउ इट टर्न्स वर्टिकली अप द इलियक क्रेस्ट एंड दिस इज ऑल नॉट सो इंपॉर्टेंट डिटेल रिलेशनशिप्स आर इंपॉर्टेंट द एंटीरियर रिलेशंस ऑफ डिसेंडिंग कोलन्स आर अगेन कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आपको याद है जब हम असेंडिंग कोलन पढ़ रहे थे तब भी हमने ये बात की थी कि जो एंटीरियर रिलेशंस हैं वो कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है यहां भी कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है पोस्टीरियर रिलेशन में देयर आर सम मसल्स एंड देयर आर सम नर्व्स जैसे कि असेंडिंग कोलन में था द मसल्स हियर आर ट्रांसवर्स एब्डोमिनस क्वाड्रेटस लंबोरम इलियकस स्वास मसल्स एंड द नर्व्स आर इलियो हाइपोगैस्ट्रिक इलियो इंग्विनल लैटरल क्यूटेनियस जेनेरो फेमोरल गोनेडल एंड एक्सट्रा इलियक वेसल्स बॉस ये इंपॉर्टेंट चीज है आपको इस पर थोड़ा टाइम लगा कि इसको याद करना है ठीक है बिकॉज ये रिलेशनशिप्स एग्जाम में बहुत पूछते हैं सो डिसेंडिंग कोलॉन के हवाले से ये इंपॉर्टेंट बात हो गई ये टेबल में बता चुका हूँ वेरी हाई यील्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ट्रांसफर्स कोलॉन इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर ओके नाउ लिटिल बिट अबाउट सिगमोइट कोलॉन रेक्टम और इनल केनाल हम इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे उसकी अलग से वीडियो है बट सिगमोइट कोलॉन इज अबाउट थर्टी सेवन एंड हाफ सेंटीमीटर्स लॉन्ग नाउ आफ्टर ट्रांसफर्स कोलॉन दिस इज द लॉन्गेस्ट Uh, bit of the colon, okay? It extends from the pelvic brim to the third piece of the sacrum where it becomes rectum. So, ये फिर rectum में pour करता है और rectum पर अलग video बनेगी. It forms a sinus loop and hangs down in the pelvis over the bladder and uterus. That's an important line to remember, okay? Self-explanatory है ये आपको खुद समझ में आ जाएगा. अगर diagram को आप देखें. So, जहाँ colon खत्म होता है, so this is all the sigmoid uh, colon. It is over the bladder and uterus, and then it enters into rectum. Right now, occasionally it is very short and takes the straight course. It is suspended by the sigmoid mesocolon. In fact, colon के दो parts हैं जो mesentery में suspend होते हैं. एक है transverse colon और दूसरा है sigmoid mesocolon. बाकी जो parts हैं ascending और descending वो retroperitoneal हैं. ठीक है? And it is also covered with the coils of a small uh, intestine. Uh, rectum anal canal. Different video described later. ये बात हम कर चुके. Okay. Now histology actually अलग से पढ़ेंगे जब हम इंद्रबीर सिंह पढ़ ही रहे हैं histology की book उसमें detail में histology पढ़ेंगे but कुछ मोटे मोटे points यहाँ सुन लीजिए कि it shows only imaginations to form deep crypts small intestine में याद है imaginations भी थी विलाय और फिर imaginations भी थी जिनको आपने crypts नाम दिया था जो अंदर की तरफ जाते हैं but यहाँ पे सिर्फ imaginations हैं imaginations नहीं हैं यानी विलाय नहीं हैं okay and there are a lot of goblet cells to produce a lot of mucus so that the fecal material is lubricated okay मस्कुलरिस म्यूकोजा इज वेल डिफाइंड सब म्यूकोजा है जिसमें मीजनर प्लेक्सिस है नर्वस सिस्टम मस्कुलरिस एक्सटर्नल आउटर मोस्टली एंड एडवेंटिशिया सो यहाँ डिटेल में उन्होंने बताया भी नहीं है एक्चुअली हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी हम हिस्टोलॉजी की प्ले लिस्ट में पढ़ेंगे सो दैट्स ऑल अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कॉलॉन असेंडिंग कॉलॉन उसके रिलेशन डिसेंडिंग कॉलॉन उसके रिलेशन एंड देन द ट्रांसफर्स कॉलॉन ओके रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट है एंटीर रिलेशन क्या है पोस्टर रिलेशनशिप्स क्या है और डिफरेंस जो टेबल्स पढ़ाए हैं दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट That's an overall high yield video on colon. This completes the chapter, and now we will discuss the next chapter in a new video. Till then, take care of yourself.